上走走停停，顺着少年漂流的痕迹，摆出车站的前一刻，竟有些犹豫，不禁笑着，竟像亲切人，无可避免。而长夜的天依旧那么暖，风吹起了从前。从前初识这世界，万般留恋，看着天边，似在眼前，也甘愿赴汤蹈火去走它一遍。如今走过这世界。所以算什么呀？你以后要经历的事情还多着呢。你希望你的心脏够强大，可以扛过去。行吧，你女的都能扛过去，我有什么扛不过去的？忍辱负重，分什么男女？您的水。现在是不是已经平稳飞行了？我现在可以去头等舱找我朋友吗？不好意思啊，小姐，经济舱的旅客不能到头等舱。我就给他送一个苹果，因为他他他也是头一回坐飞机，他比我还害怕呢。我去过去看看他，然后如果他好好的，我就立刻回来，行吗？不好意思啊，这个是规定。那那这样，你帮我把这个苹果给他，你就跟他说吃个苹果平平安安，让他别害怕。他就是坐在白娇娇旁边的那个男的，谢谢啊。哎、你好，请问是郝先生吗？哦，经济舱那位小姐让我把这个交给您，哦，您不要害怕。谢谢你啊。哎，他人呢？我在这儿啊。你那个苹果是保佑平平安安的，这个你得告诉他。不是，不好意思，啊，小姐，您这样会打扰到其他乘客休息的。哦，不好意思。哎，就过了过，回去了。哎，就我。小姐，你有什么需要吗？麻烦你帮我把这个给那个好先生，谢谢。郝先生、嗯，麻烦你能不能让他一次性拿完？啊，还让不让人睡觉？啊？不好意思啊，碍着你事儿了吧？你觉得呢？不好意思，啊，白小姐，打扰您休息了。没事，这是那位小姐给您的卧龙坚果，说是可以缓解压力。谢谢啊。都已经跟你说了，对付孔飞最好的办法就是睡一觉，药你也已经吃了，不比这个坚果好使吗？不是，我跟你说吧，什么东西，都不如福子能让我踏实。我呢，主要是想跟他坐在一起。你助理啊？啊。你那么看着我干嘛呀？你什么意思啊
我今天又陪你聊，又给你吃药的，你不会是想让我跟经济舱那位换位置吧？哦，不是，您是女士啊，哪能让您受委屈啊？那你想怎么样？哎呦，我这出过差，单位还给我订机票，这一上飞机还有人免费给我换头等舱，我这也忒幸运了吧，是吧？哎，你不是那个？哎，你不是那个？你不是那个演员吗？电视上我见过你。哎呦，哎呀，这头等舱都挺矫情的，也不怕自个儿闷死。我这么有钱烧了，我自己自掏腰包，好不容易坐个头等舱，旁边还是白悄悄的，多好的机会啊！你要不坐？我我去坐呀，你为什么要便宜个陌生人呢？那是头等舱哎，你都别坐，气死了！我就是想坐在你旁边，心里踏实后排那位先生，嗯，醒醒！你等会儿就要见剧组的同胞了，你这个精神面貌不行。嗯，哎，你说啊，我们等会儿住的是豪华的五星级大酒店，我长这么大，我连带星的酒店我都没住过。就算我的房间不如你的，我觉得应该也挺豪华的，对吧？啊，嗯。哎呦，你醒醒！你不激动吗？旅馆是旅馆呗，非骗我们是大酒店干嘛呢？怂啊！就说那废话，人家都是给你地址，那司机能找着吗？你就跟在北京打一车，你告诉人去东明胡同福子家，人能找着吗？不是，进来吧。可是，你说白娇娇她再怎么怎么怎么着，她不也就是吃喝拉撒睡这么几件事吗？还得带一。还得带一司机啊！司机还把我房间给抢了，凭什么呀？他司机怎么着？他司机是 F1 赛车手冠军啊！发泄完了吗？发泄完了，咱们俩先睡一觉，折腾一天了啊！不是那那孤男寡女的怎么睡啊？那那要不然我睡我睡地上吧，你睡床上，要因为你还拍戏呢，明天。就是你睡地上，没打算给你抢，给我拿双拖鞋。哎，哎。哎，那是钱包啊！我的。嗯，你干嘛、啊？睡不着、啊，你陪我聊会天吧、啊。你站这么大的床，睡不着，浪费资源，你知道吗？随便聊两句，哎，你八卦比我多，咱们一起挖地。嗯，哎呦，我想想啊，嗯，啊，咋了？哎，你为什么害怕坐飞机啊？
他死啊？你怕吗？我当然怕了。我，我还有好多心愿都没实现呢。啊，我没谈过浪漫的恋爱，嗯，然后我还没有出过国，然后我还没有看过极光，当然不愿意死了。你呢？我不怕死，可是我不想像我爸一样死在飞机上。我说我爸一手带大的，但是我们俩呢，谁也不待见谁。我爸是我们市里面话剧团的演员，有一次要演一木匠，天天在家抱木头，说是肢体语言，要融入角色，但我们只是嫌他又吵又脏。后来正式演出，我才知道那木匠虽然只是个小人物，但他在自己的岗位上发光发热，一辈子为别人着想，奉献了一生的热情，在每一件平凡的小事上，所有人都感动的哭了。那一刻，我看着我爸，突然觉得他的事业很伟大，他可以通过塑造角色。把那些温暖的能量带给大家。十八岁那一年，我跟他说：“我说我也想当演员。”可我爸坚决反对。他说：“当演员不像想象的那么简单，不是只有光鲜亮丽。”可我根本不想跟他解释什么，只想努力向他证明。我可以比他更好。高中毕业那天，我们俩因为这问题大吵了一架。那天我说了挺多难听的话的，把我爸脸都气白了。我就一赌气，就想去参加选秀，心里一直憋着不气儿。就等着自己混出点模样来，给他看看。我觉得我运气还挺好的，虽然没进了前三，但是当时我被丹姐看中了，她就把我给签了。一直到我离开家去北京的那天，我跟我爸还是在冷战的状态。本来以为等我日子好了，我就能荣归故里了，回去看他去了。可是我也没想到，后来就特别特别忙。那时候一个月得跑二十多个城市，出唱片、拍写真、演偶像剧、做商演、录节目。我就想，那我要是没时间回去了，我就把我爸接过来呗。不管是尽孝也好，还是炫耀也罢，我都想借这机会跟他和解。我爸坐飞机来北京的那天。机场接他，等了他好长时间，我就问那服务台的人，人家告诉我说，说那班飞机刚起飞，又掉头回去了，说那飞机上好像有人快不行了，我当时还心想，我说这。我这什么人呀、啊？这是知道自己身体不好，逞什么能坐什么飞机啊？这不耽误我跟我爸见面吗
。所以现在想想，其实生离死别并没那么可怕，可怕的是当初。吓我一跳！那躺好好，你起来干嘛？我就来看看你。看什么？看什么好看了？赶紧睡觉，别再开工了。聊完了。明天拍戏，我有点紧张。你还记得咱们俩第一次见面吗？我拿着那柿子装，这两年我一直都干的是那种活，我已经好久没有正儿八经的面对镜头了变化呀！你也知道才走一天呀！啊，一大清早六点钟你就把我叫过来喝茶，你不就为了看这个吗？哟，我得换。我，呀，你茶都没味儿了，赶紧去弄一壶去。这刚沏的，你嘿，真会挑食了。妈，你看没看我给你发的照片？哎呦，你跟我臭显摆什么呀？跟我没见过似的。还有啊，我跟你说，别跟哪哪儿稀罕，感觉你没见过场面，没气质。我就没见过世面，我不是显摆，我是要跟你说，就是这都是我们家好泽宇的。真的？我的妈呀，这这都是好好泽宇一个人的吗？哎呦，这剧组还真是不错啊，挺专业的嘛。本来也没那么好，通过我的争取之后，就不一样了。我们住的那个酒店啊，五星级的，特别豪华。真的呀？免提，免提。我主要就是给你打电话，然后让你看看照片，这样你就放心。我把好德宇照顾得很好。别光顾照顾那小子，把自个儿也照顾好了。妈呀，爸，你怎么也在？吓死我了！你
爸呀说想我了，早上六点钟就把我叫过来喝茶。那个福子，呃，没事儿多往家里打电话报个平安。呃，你牛妈心里也踏实，记住了吗？得了得了，知道了。牛妈要是再有点富裕的款呢，也可以再拨过来一点。又来要钱，人才走一天，你又来要钱、啊。那我们这天天让别人照顾我们，这不是得得感谢人家吗？你这得请人吃吃喝喝的，这都都都是钱啊。放心，明儿给你转账。好嘞，妈，拜拜。啊，废什么话呀？我开银行的。这钱要不给，我出。钱的问题吗？要钱我就转账，那我还有没有一点经纪人兼董事长的威严、啊？你快别逗我了啊！公司拢共四个人，我跟我们家福子还是临时工，你威严，真逗！怎么着？哎，不喝了，刚沏上。好了。嗯，别忘了，回头把那照片传我一份儿，<笑>看心情吧。我心情现在挺好。哎，你说是真是啊？人靠衣装，马靠鞍，狗戏铃铛跑得欢。那是最后一句啊，是骂我还是夸我？夸你呢。嗯，赶紧走吧，出来。去买鞋。走。导演，看这场景。好讨厌，讨厌。这样不行。导演好，导演好。改，改到明天吧。啊？他怎么不理我呀？他肯定没听见。哎，我跟你说，你天生就是吃软饭的，还继续，加油，走。在家，开门，别躲着啊！欠我的钱也别还了吧。刘美丽，快点，快开门！哪怕你是还一半，我也好交代，是不是？刘美丽，出来，别躲着啊！我跟你讲啊，如果不还，我明天，你信不信我找人把你店拆了？刘美丽，开门！刘美丽，你今天不还，我跟你讲，我就在这等着你。还不信了，你就不出了。小北呀、啊，你在哪儿呢？我在家呢，你有事儿啊？你在家？门口有人敲门。你没跟他说你认识我吧？我嘴没那么欠。姐，是不是出什么事儿了？嗯，我我能有什么事儿？我没事儿，没事儿。那我现在怎么进去找你啊？<笑>别走正门。那那我走哪儿？走后门，后门。哦。小北，你这儿还有密道啊？快快快快快，快进快进。说说吧。到底怎么回事啊？哎呀，你不是都看见了吗？你欠多少啊？三十万。啊，我就说吧，以店为家，你这个装修风格都没有改变过，衣服
都是便宜货。还有你这包，假的。你借这么多钱，你都干嘛使了？哎，是，我这要不我这死皮赖脸的让你给郝泽宇做造型了吗？你借这么多钱，就是签的小子的经济约啊？啊？什么这小子那小子的呀？我既然签了他，那他就是我的人，我不乐意别人说他不好。好，好，我不说他，我就说说你啊。你这钱借都借了，你干嘛不签一个好的呀？要我说啊，就好走运那个脾气啊，十有八九得折手里。我们介绍鱼怎么不好了？要身高有身高，要长相有长相。再说了，他怎么说也是我朋友托付给我的，既然我接手了，就得坚持到底啊。那照这么说。你这是为了信守承诺，把家当都搭进去了，你这要死磕到底了，是吧？可是我有一点想不明白，你既然代言员没有经验，你又知道郝泽宇胜率不高，你为什么要冒这个险啊？但凡有一丝的希望，我都要试一试。其实我这半辈子吧，真的。干过不少工作，虽然没攒下什么钱，但是我年轻啊，我能折腾，也饿不死自己。眼瞅着眼瞅着，就自己就老了。郝泽宇的出现给了我新的希望，新的奔头，不算什么冒险。那你怎么办啊？在郝泽宇有出息之前，就是个无底洞。你别说挣钱了，能少往里搭钱就不错。没事，慢慢还呗，有钱就还，没钱就先欠着，反正也不是高利贷。饿了吧？哦，没事，到饭点了啊。不也出不去，要不留这儿吃饭吧？你会做饭？不会啊。那怎么吃啊？外卖啊。你点，我穷。哎，你备注上啊。用结实一点的塑料袋，到楼下打电话，从窗户滴溜上来，直接敲门的，差评。我买点菜，我给你做。大家写。我是那个郝泽宇的助理，他的鞋小了两码，能换一下吗？没黑色的了，而且这鞋呀，尺寸也没差上多少啊，你们就凑合穿吧。哎，你看，回去跟他说一下。哎，福子，哎，一会儿回去告诉你哥，明儿早上化妆提前了，五点半，记住了。哦，好，谢谢啊。往里装，我让你收拾好了再往柜子里放
，我慢慢收，我悄悄收，我偷偷收，行吗？别忘了，我收工了，明儿换。来，收拾吧，想吃点什么？就吃个蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿眼、烧花鸭、烧子鹅。啊，继续。卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉、松花小肚、晾肉、香肠，就这些吧，买去吧。这些都没有，给你买什么吃什么啊？得嘞。赶紧收好了，快快！你看这个镜头啊，那个听我说啊，那个镜头里面不该有的东西，别别别别什么都摆啊！小姨，小姨，哎哎，衣服坐好去。哎，你说，那个我昨天回去想了想，给你加场戏啊啊好，很简单，就是玩命跑，有多快跑多快啊！嗯，导演，这跑跑多快算快啊？抬杠啊，啊，不就跑呗？行行，没问题，导演，您您您您说什么都都听您的，行了吗？好了好了，明白了吗？明白明白明白，明白明白来，快，好好好，好，快点快点快点来，快垫呢，给他，来来来来，好了来，给我给我快，最远处，走最远，快点快点，好。谁闯进我的场地？谁让我错手？再来再来，再来一个，再来，再来。再来，这个。你却给我一笔狡猾的。等会儿，等会儿，那谁的椅子没搬开？我红心，我跟谁变得亲密？谁逐渐离我远去？花一眼说。烦死！最近我每次的妆都要花两分。你说这导演也是的，最近男三号用得着选俩吗？可能是导演觉得郝泽宇没什么经验吧，估计这郝泽宇也撑不了多久了。谁受得了这个呀？天天有个人随时准备替代。不过说真的，这个备用演员真的不如郝泽宇好看。光好看有什么用啊？这得看综合素质。英雄救美，志在必得。你看你演的跟便秘一样，你怎么骂人啊？我已经来来回回跑了三个小时了，光说我不对。你那是高什么状态？我这各种球衣都来过一遍了。我是导演，我叫你怎么演就怎么演，爱演不演，不演就走。你让我不导导演，那个不好意思啊，他他情商比较低，他脑脑子也不太好。人家一犯困他就睡觉，他一犯困他就犯浑。您千万别跟他一般见识。不是我昨天晚上。对呀、啊，我知道啊，我知道你昨天晚上看了一晚上的剧本，特别累。但是这是你你应该做的，对吧？你是演员嘛，你不能到导演这邀功啊。邀功邀功，我可能就是捣乱。没有没有没有没有，绝对没有，他绝对不可能捣乱的。他觉得是一个驴屎蛋子表面光，他其实就是一个草包。要不你试试？屁！草包接着拍、啊。拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍拍！走走来来来，回来回来回来！道个歉道个歉，能能能能，快赶紧回来，快快快，准备好了，快！
了，快点，快点！姐，外面什么情况？还拍不拍了？第一次让我等那么久，外边吵起来了。你好，像有一直安急，结果不高兴了，跟导演起了冲突。哎呦，还要等多长时间啊？哎呀，你先要急啊，姐，别着急。给我泡杯茶吧。还喝呀？你那瘦的让毕生元都心疼。我的角色是个落难的公主。角色要求我瘦，我就得瘦的呀。我觉得吧，这导演是故意整他的。那跑戏都是临时加的，来来回回的跑了十几趟。而且我听说呀，这还有另外一个男演员在那背着呢。估计导演是想把他给熬走。呀，我以为大家拍着呢，原来在休息啊。江姐好。嗯，导演好啊。什么时候拍我呀？我带妆带的妆都快花了，你快看。实在不好意思啊，不好意思。你说昨天不是加了场戏吗？你说这拍了半天都不行，都不会演，急死我。听说了那场戏啊，搭的特别好，后期的节奏一下就出来了。这还是专业。导演，您看看啊，我们这么一堆人都在这等着呢。他要是实在状态不好，您就给他好好讲讲戏，让他消化一下，别耽误大家时间了呗。哎，讲好了，一会儿我状态不好，你可别说我。嗯，行，嗯，你先坐会儿啊。哎，小雨啊，过来。嗯。磨叽什么了？快点，真是。我跟你说啊，今天这场戏呢，我就不拍了。你回去自己好好揣摩揣摩角色。你是他助理吧？你是现在这个小演员，戏没学会拍，助理什么的配的挺齐的。你说你缺胳膊少腿啊，还是不能自理啊？你把工作证收了，明天我不想见到他。啊，转场。来，转场了，转场了。咱们走吧。来，娇娇，走。好。来，快快快快，各部门来。是才几天啊，你就临阵脱逃啊？你看不出来他们故意整我吗？啊？刚才在现场为什么那样？那明摆就是故意的吗？你自己心里明明都知道，你为什么还要让我留下呢？那我们怎么来了？你还记得吗？我们遭了多少苦，受了多少罪啊？你现在就回去，你不遗憾啊？那彭永康搞了那么多事儿，为什么呀？啊？他们就是想逼我走吗？那我就如他所愿，我走了，我不拍了，还不行吗？起来。你不拍了是吧？不拍了。好，走。是吗？啊，你是想让彭永康束手无策，然后哭天抢地的回来求你是吗？我跟你说，你做梦吧！人备选都备好了，就隔壁人就把你熬鹰似的给熬走了之后，备选就上任了，你知不知道？那不正好吗？备选都找着了，留我还干嘛？我还在这待着干嘛呀？行，那我现在就买票去。不是你就没有想过彭永康为什么不熬别人，只熬你吗？就是因为他就知道你半点委屈都受不了，你就跟一小孩似的，然后你一张嘴你就哭，你觉得你顺利进组了之后，然后你就增个肥减个肥，你就挺伟大的了，是不是？你想想整个过程。黄腾宇，你想过我？想过牛妈？想过我爸吗？我们仨苦口婆心、小心翼翼，连哄带骗给你弄到现在。你现在想走就走，你不自私啊？你看不上别人，你好到哪儿去？行，我现在给你买票啊，你等着小样儿，哎，美呢，都对眼儿了。哎呦，哎呦喂！哎，老胡，嗯，你怎么没事儿啊？想什么那么高兴？嗨，我们家福子在那个电视剧组拍回来的照片。又行啊，行，不跟你聊了，走了啊。哎，行行行行，哎，您忙您忙。哟，嘿，说来就来了。
，喂。我忙着呢。哎，啊，对对。福爷爷好。你好，你好，长得真够快的。哎哎，出去啊！哎，我回家了。哎，得嘞。哎，不不不，我不是跟你说话，吃了吗？哎呦喂！电话也不往家打一个。老子又忙着拍戏，然后我忙着搞人际关系。嗯，挺好的吧？因为。那我们吃的肉都比别人我多几块。啊，呃，还分档次呢。那你你是哪档啊？不高不低。哎，自个儿喜欢的，嗯。回头我给你寄啊，该吃吃，该喝喝，甭省。喂，闺女，怎么不言声啊？喂，怎么了这是？啊，谁欺负你了？你告诉我，我们是找丫头去。赵思雨，浩泽宇欺负你了，还是别人欺负他呀？我替浩泽宇担委屈。哎呦喂，闺女，我跟你说，就那小子脾气，也就咱们能忍忍让让，换个人谁受得了啊？啊，让他受受委屈，长长记性也好。哎。他让人欺负你，哭什么呀？我心疼他呀，那曾飞姐妹都东西住院了，然后从大一变成男三，跟过山车似的。我听了总裁知道，还有一个备用演员，就等着把浩子给逼走了以后，让这备用演员上课。我说啊，那就不走，咬牙呸，让那备用演员干瞪着眼，真是的。他反正是一替补，主力不下场，他就永远坐冷板凳。问题是主力现在连鞋都不合脚，到队间里都没他的号了。我们没办法，四二的脚只能凑合穿四零的鞋。然后一双鞋就在那跑来跑去，跑来跑去的。我脱下鞋一看，全是泡。姑娘，哭有什么用啊？想辙呀，啊！黄泽玉他就是四二的脚，黑有黑色的鞋，那到去年就没有，就只有白色的。啊！哎呦喂，我这傻闺女哎，说你笨，你还真学着猪叫了啊！我问问你，这黑鞋变白不容易，白鞋变黑难吗？哦，爸，好笑了，我爱你。